Good morning and Happy New Year to everyone. Kamusta ang New Year? Praise God. Indeed, that the Lord, uh, ang taong 2018 is a great, great favor ni Lord. Amen? Puno ng pagpapala, puno ng lahat-lahat ng mga bagay. We survived, we, victor, we, uh, we have a victory, we have overcome. 2000, the challenges of 2018. Amen? The challenges that, uh, yung challenges na yun na, na nag, uh, nag-enhance ba sa atin to rely God's faithfulness. Amen? And we can as- reach assured that God's great uh, faithfulness will be abounding. Amen? More abounding. Sino naka-experience ng tunay na pagpapala last year? Amen. <coughs> Hallelujah. So this year, no, <coughs> shall we rise up once again and shall we read the word of God in Psalm 65 verse 11? <coughs> Psalm 65 verse 11. Next please. <clears throat> okay, nakita niyo na. So, kapag may Bible kayo, i-mark niyo po yun, no? Mababasa ba sa likod? Mababasa? Hindi mababasa, mababasa. Okay. Kapag mabasa niyo, di, sabay-sabay natin basahin to. Ba't walang nakalagay? Doon na lang, Lord, uh, Diyos, uh, ano? Dito sa next slide, yung maraming version. <clears throat> Sige pa. Ayan. Saan so, na mabasa dyan? Saan so, na mas maklaro sa inyo? Ito sa baba? O yun sa taas? Hindi maklaro maputi yan. No? O, gitna daw. Okay. Sabay-sabay. Go. You crown the year with bountiful harvest, even hard pathways overflow with abundance. Shall we pray, Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for your faithfulness. Indeed, your word uh, that magnifies us, O God, Lord, is... Uh, that uh, illumine our minds and thought, O God. Dalangin po namin, Lord, yung salita, O God, Lord, mamayani sa aming mga puso at aming mapanglakaran, O Diyos, at aming panghawakan as we pass through, Lord God, of your abundance, of the journey of abundance. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, be our speaker today. And we declare your Holy Spirit, Lord God, to touch, to change, to direct, and correct, and each other one of us, and to walk in your righteousness and your holiness and your faithfulness, Jesus. Dalangin po namin, Father, Lord, bless and etch and every one of us. Bless your word, Lord God. Bless your servant, O God, Lord. As we discuss, Lord God, let it be, O God, Lord, na mamayani sa lahat ng pagkakaisa, pagkaunawaan, Lord God, and let your heavenly wisdom and knowledge, Lord, upon us, O God, Lord. We, we can comprehend your word, O God, Lord, in a simple manner, O God. And dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang mamaluwalhati sa aming mga kalagitnaan To you alone, the glory, the highest praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. <clears throat> Shall we see that? <clears throat> Good morning once again. Um, last time natin kapto ni Jaira, no? who just attended a uh, prayer meeting. No, nag prayer meeting, natin kapto niya to, I was blessed with this verse. And indeed, it is tamang-tama po sa ating, ano, uh, tamang-tama po sa ating team for this year. Hopefully we can put it here na may space naman pa dito no so try to you know to put that burst no sa para at least ever and then they will come here they will remind it no sabi nga doon uh, put in the tablets of your heart in your door frames lahat-lahat para at least it transcends sa atin mga hininga natin mga lahat no para at least maramdaman mo talaga that we can go through no everyone is on board for this coming year Everyone is on board for the journey of abundance. Wala na bang maiiwan? Parang ayaw nyo. Kami na lang. Bahala kayo. <laughs> oh. So dapat lahat na naka-on board. Dapat ang mindset natin, yung ating puso, damdamin, will be in tune for this verse. Sino na excited for this verse? Sino na, sino na, 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 okay. 
Nakaka-excite. Ang taong to, believe me mga kapatid, ako talaga sobrang excited po sa taong ito. Bahala kayo kung hindi kayo ma-excited. You will be boring along the way. You should always be excited. No? Bless kami mga sanguin kasi we always enthusiastic full of energy. Uh-huh. Di ba? Dapat kayo ano, dapat kayo mga para mga ano, yung always na ano mga uh, masayahin, na always excited for new things to come. No? Nagsasawa kami sa mga bagay na yung mga luma. We excited for the new things. The new things has come. Amen. We should always energy. You should always have excitement for this year. Amen. Kaya maingay ako, ma- di ba? Malikot ka ako magpipraise because I am sanguine. You're always energy. Tingnan mo, panoorin niya. Natatawa nga ako sa pinapanood ka ng yung preaching. <coughs> Para hindi kayo maboring. Amen? Kaya talaga, iba kami talaga ni Pastor kasi melancholic yan si Pastor eh. No? Uh, I'm a sanguine person. So, sabi, sabi dito, you crown your glow. No? Sabi, you crown the year with your bounty. And your wagon of trucks overflow with riches. This is a declaration of David to God. And also the amazing people of God. This is a great declaration that this is year, the journey of abundance. Amen? Sabi pa isa, you crown the year with your goodness. Kaya, yung mga may mga baggage tong nakaraan, nako, iwan yun na yan. As I told you before, a challenge of change, you should always isikway mo na o iiwanan mo na kasi pabigat yan. Kaya hindi ka maka-move on, hindi ka mag-go through kasi may mga excess bagis ang hirap na hirap. Kita kayo mga tao na hirap na hirap na may mga kasakarga? Ang hirap maka-accelerate. Ang hirap maka-buelo. Kaya dapat to this year na to, motivation pa lang natin, dapat naka, naka-intune tayo dito. Amen? Amen po ba? Parang wala kayong almusal. Amen po ba? We should always be on board for this year of God's faith, of goodness in our lives. And riches overflow wherever you are. Kung papatay-patay ka, papalatay lang, uh, ano tawag doon? Ano tawag doon sa Tagalog? Wala ka wala ka boy buhay, ano tawag doon? Palantoy-lantoy? Ano tawag doon? Oo, lamya lamya pa banjing-banjing ka, maiwanan ka. Punta ka sa airport, dapat two hours ka pa bigo, bago ka pa mag, nandun ka na, nakachicken ka na dapat. Hindi pwede pa bagal-bagal. This year, this kids' faithfulness this year, those for those who are enthusiastic and energetic will comprehend and enjoy the journey with the Lord. Amen. Kung pabanjing-banjing ka, pabagal-bagal ka, wala kang ina-apply sa sarili mo, nako, you're the same today and forever. Kaya dapat yung taon na to, we have, we have to follow God's faithfulness because that is God's favor in us. Sa, uh, uh, favor ng Lord sa atin. Ito na po yung uh, um, uh, uh, promise ng Lord sa atin. As amazing people of God, Kita mo yung ano? Kita mo yung mga mga pabigat doon sa journey. Ah, na take up ko din minsan. Yung mga pabigat doon sa journey, iniwan doon sa disyerto nang mamatay sila. And they cannot inherit the kingdom. Ah, na, na, the promised land. Kasi yung mga taong puro murmur, they always look back to the Egypt. Sabi ng Lord, diyan kayo muna. Kaya may may, may ano sila doon. May wilderness na tinatawag. Mag-wilderness kayo, mag- mag-wandering kayo dyan. Pero the new generation who go with the promise, catch up the vision and the mission of the Lord, they will go through to the promised land. Amen. For those always, always um, optimistic person, you always um, look opportunity in despite sa mga pinagdadaanan nila. Amen. Even hard ways overflows with abundance. Sometimes in hard ways, there is a, in a crisis, a challenges, there's always an opportunity. 
bugbog sarado na ng word na yan. No? Sa mga pagkakataon na tayo nangangailangan, doon may mga pagkakataon to encounter with the Lord. Sometimes, pinapadaan tayo sa mga sitwasyon na para makahirap-hirap because we will experience great joy. You will experience anything ever done before. Amen? What will be the attitude? What will be the... Uh, uh, oh, sige. Uh, sa ano subject matter muna tayo? Dapat on board tayo for this long journey. Grabe ang promising Lord. Declaring this year is a great of abundance. Along the way, the great harvest. Alam mo po yung being a part, uh, farmer, kapag uh, ako nararamdaman ko yung spirit, kahit hindi na nangungusap yung mga palay, mga mais, pupunta ka sa farm, yung malapit na sila maani or anihin na sila, sobrang joy. No? Apart sa farmer, apart sa mga tao nakapaligid, everyone is excited. Kaya yung harvest festi- uh, ano, festivities yun or harvest festival, ganun tawag, masayang masaya yan dapat. Walang malungkot. Everyone should be excited. Amen? So, sa nagbabiyahe din, wala. Uh, unlike yung siguro, ako bihira lang ako nakakita na nagbabiyahe malungkot. Ayaw pag-uwi, yan. No, but along the way, lalo pa for example, pumunta tayo mag mag mag, mag ano, di ba? Outing. Oh, yun, everybody sees uh, outing. This year baka malay mo may outing ano. Wala niyo lang. <laughs> so, everybody is excited lalo na sa papuntahan ng lugar. Hindi mo pa alam 'yon. Saan ba 'yon? So, everybody is excited pag sinabing alas 8, nako, alas 6 pa lang nandiyan na. O alas 12 pa lang nandiyan na. No? Hindi na makatulog. Should always excited. So, as a part of a journey, ano ba yung mga attitude, ano ba yung characteristics na dapat natin alamin sa araw na ito, sa ataong ito? So, uh, come on. Sige, Josh. Ano po ba? Tatlong words lang ito. Okay? DDS. Hindi, Dabao, Dit Squad, or Duterte supporters, ganun ha. I just copy on it because para at least maging ma-remind sa atin. No, I will just pan of Um, copy naman madali ma-remember ng mga salita because it para pabalik-balik at least ma-encounter mo mayon at least nare-remind ka no? DDS no? Dito 30 ano yan ha? Okay What is D? Okay D number one D starts for determination oh, Ang bilis natin oh. Buagot 11.30 to oh. tapos na siguro to Pag makinig kayo. <laughs> oh, determination, number one attitude. As we on board for a long journey, a determination, a firmness of purpose. Riso, anong pagbasa niyan? Riso, ano? O oh, nga, lakasan mo. O oh, yan, ayun. <laughs> The process of establishing something exactly by calculations and research. A long journey para ma-excited ka, you should always have determination. Makapunta ako doon sa lugar na yan. You should always research may, may, para ma, may inflame pa. Pero kung wala, eh, napunta ko na yun. Napunta kayo doon. Alam ko na yan. We should, sabi doon, uh, being a determination, they have a process of establishing some exactly by calculation. Kinakalculate mo, kaligayahan, anong happiness, mangyayari, moments, lahat, everything. Ability to continue trying to do something even it is difficult. It is an attitude. <coughs> Sorry. Kaya, be on guard, sabi ng Corinthians, chapter 16:13. be on guard, stand firm in your faith, be courageous and be strong. Hindi pwede na, so, na along the journey, pasukasuka ka. Hindi ka prepared. Wala kang tulog. Hindi ka nakabili mo namin. No? Baha mamaya, di ba ba susuka-suka? You cannot enjoy as you pass through sa mga binagdadaanan. You should always have, sabi doon, you should always stand firm in your faith. You should always be courageous, be, be strong. Kasi sabi doon, along the way, you will enjoy, you will encounter different challenges, but Every challenges, every change, they're always, anong tawag doon? 
bawat changes na atin yan, no? they're always exchange of reward. Last year, we take up about a challenge of change. Like Abraham, ngayong nag-change siya ng mind niya when he decided to follow Jesus, the Lord our God, ano nangyari sa kanya? There is a sudden change in his life. Every Virgin Mary, right? Continues to actually. Sabi doon, sabi doon, never lacking in zeal or zealousness But keep in your spiritual favor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ito sa mga component along determination. You have determination in following the, the footsteps of the Lord in this year's favor. We should always not lacking of zeal, this zealousness. Yun sinasabi ko kan. Spiritual favor. Serving the Lord. Be joyful in hope. Patient in afflictions. Kung may mga karamdaman ka, dapat mang impatient ka. Be faithful in prayer. Yung succeeding verse ng Psalms ano, 65, God will always have every prayer doon kasi may mga bagay siyang gagawin. Kung basahin niyo yung throughout the chapter. We should always determine, mga kapatid. Amen. Determinado ba kayo? Ano ba tagalog sa determinado? Determination? Interested. De- Por sigido. Yan. Right term. Let's define this one. Kuya, i- ano mga plus mo yung unang ano, bago nung point number one? Yan. This is exactly the word. No? Parang ano yun. No? Parang chok lang. <laughs> Determination. We should always determine. You have single-minded. To achieve, you have strength. You have zeal. You have courage. You have perseverance. You have willpower for your goal to be steadfast, to be firm, be consistent, and focus. Ano dapat yung mga term na dapat ko related with determination? If you want to achieve something, you should always single-minded. Sige na si single dito. Dahil single ka, you should always focus on your dream. Kasi, you should enjoy all things that happens in your life right now. Kasi kapag double ka na or may asawa ka na, you cannot enjoy the good things that you are mag- looking back. No, may mga bagay na, 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 na hindi mo na-enjoy sa during the time na single ka. Sometimes, ang asawa mo maging kontrabida. Believe me. Lalo na kapag upusit kayo ng attitude, itaga mo sa bato, minsan awayin talaga yan. <laughs> Relate much. Okay? <laughs> Kaya minsan may mga decision akong biglaan, saka ko na lang ipapaalam pag papunta na. <laughs> Kasi minsan, mababawasan yung enthusiastic mo. Hindi niya naiintindihan. Okay. So kapag single ka right now, as singles, my purpose yan, you should always focus for your success. Hindi mo pa na-attain. Just focus first on your studies, on your career. Until you have achieved, kaya nga single ka eh. Kasi kapag double ka na, ang daming hirap talaga, mga kapatid, promise. Siyempre, isipin mo yung diaper ng anak mo. Isipin mo yung gatas. Ang asawa mo na mainggit. Magsiselos. Ang dami. Pag single ka, ang sarap ng buhay. You can decide right now. Kaya bless ang mga singles. Ha? Bless ang mga single. Amen? Journey to abundance. Ang bilis lang. Tara, punta tayo doon. Tura go. Walang papaalaman, honey, punta ako doon. Ano gagawin mo doon? Sino kasama nyo? Ano gagawin nyo doon? Sino itali, itali mo lahat, mga activities mo, everything. Ang hirap. Minsan, kasama, pagkasama mo pa siya, ang hirap talaga. Basta, sinabi ko na sa inyo. We should always well power to your goal. Be steadfast and focus. Amen? Being single, 
is a blessing to achieve the goal, a journey for abundance. Amen? Oh, nabuhay na mga singles. <laughs> Amen. Kasi ganito yan eh, kapag po engaged ka na, pupunta ako ng Japan. Anong gagawin mo doon? Iiwanan mo ako. mag tayo. Ang dami. Hindi ka mga focus. Di ba? We should always determine. Amen. Depende nga po, pero ang daming mga 50% na sa decision making mo, minsan consult mo sa kanya. Mm-mm. Or minsan 100% siya magdi-decide para sa iyo. Yan masara. <laughs> ha? Enjoy. Amen? Amen po ba? Ayaw nyo? <laughs> All right. We should always enjoy. Amen. Amen. Hallelujah. Determination defined for this next picture. Kaya, please. Sometimes sa buhay natin, malapit na pala, pero with your lack of determination, no, kahit hindi mo na-explain, kaya kaya mo na-explain sa isip mo yan. Amen. Minsan malapit ka na along the journey, along your journey, sometimes nandiyan ka na. Pero kapag hinirahan ka ng loob, sometimes back out na ako. Nandiyan na yun sana eh. Minsan tinitest ka na lang eh. Pero umayaw ka na. Sayang, mga pagkakataon. You never know how close you are and never give, never give up on your dreams. This year, sometimes, may mga, may mga challenges yan talaga. May corresponding challenges para ma- bago mo matayin yung success na tinatawag. No? Hindi mo marating kapag ikaw double-minded. Na-board ka lang, nag up ka na agad. Pinagsabihan ka lang, nag-walk up ka na agad. na ka lang, nag-resign ka na agad, umayaw ka na agad. Ayaw ko na! Mapopromote ka na sana eh. Sometimes, sinitira yung attitude mo despite sa mga situations. Sa company, nagbe-base pero sila mostly dito sa Pilipinas. I'm not uh, HR. Pero usually, di focus on attitude. Consult mo si Mick. Kaya may may mga questions, may mga situational situations Anong gagawin mo kapag ganitong mga sitwasyon? Anong, an, anong, ano mo dun? Kahit magaling ka, matalino ka, pero kung may attitude ka, wala rin. Nang iiwan sa ere. Diba? We should always have determination. Attitude of being at the determined or perseverance, we should always this year. Hindi, ma- mahirap po talaga ang success mga kapatid. But believe me, sabi doon ng Word of God, we overflow with this kindness, with the faithfulness of the Lord. We should always, number one, determination. Determinado ka na ba? To join the journey of abundance. Amen. We should always persevere. <laughs> Sorry. Next. Success life comes when simply refuse to give up. When goals so strong that obstacles failures and loss only that act of motivation. Sige nga, intindihin nyo. Success in life comes when you simply refuse to give up. When goals so strong that obstacles, obstacles failure and loss only as motivations. Sometimes, you do maranas ka ng losses para mapaisip-isip ka. Sometimes, kinakailangan mo talagang malugi para ma-encourage ka, matauhan ka. But, simple thing, you should always determinations. Amen? Kasi ang determinadong tao, porsigido, kahit mahirap yan, kahit tumaranas, bumapaman yan, babangon yan, babangon. Babangon ako. 
para ka saan ka bumangon. <laughs> no, diba? Very motivational. On your dreams of God's favor sa ating mga buhay. Let's go for number two. Next juice. O, oh, diba? Sabi ko sa'yo, mabilis lang eh. Disi- discipline. We only can on board this year if we having a determination and determination mo kapag walang disiplina, it's useless. Okay? The characteristics of discipline, philosophy, leadership, you have vision, competence, success, respect. Ano pa dyan? Mo- innovations, motivations, commitment, solutions, conduct, rest, emotional skills, Lahat yan. Nagko-counterpart sa discipline. Lalo ng emotions po. Our emotions is always, our emotion is always our enemy. Kaya nga, David, di ba? Sabi doon, uh, yung full-time faith na tinatawag, a full-time faith that, uh, that faith that controls us, not our emotions, not that faith is part of our life, but The, throughout the faith, along the journey, our faith that controls us. Discipline. Sa lahat naman ng larangan ng bagay, lahat naman in business, in sports, in career, career. We should always discipline. Tama? Si Manny Pacquiao, ano ba yung puhunan ni Manny Pacquiao? determination and discipline. Wala. Ang lakas ng suntok lang talaga niya at saka yung pangarap niya. Kasi wala sila makain. Ang pinaka-dream niya lang para mapakain niya yung nanay niya. Kasi broken family sila, di ba? Discipline. In military. Kaya sa Kaya mga anak, yung, ano, yung mga bata, dapat involved sila sa sports kasi matitrain sila doon in discipline. Not doon sa mga online games. But talaga mga physical sports kasi may mga training yun. Amen? Let's take it look one by one. Number one. Sabi doon, discipline. Sabi doon sa Hebrew chapter 12 verse 11, For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, it yields faith, a peaceful fruit of righteousness for those who've been trained by it. No, napakalinaw po. For the moment, all discipline seems painful. Katulad ngayon sa pinag-discuss natin, kapag kinokorek tayo right now, masakit. Saint painful rather than pleasant. But leader it yields fruit of righteousness. Changes. Whoever loves discipline, love knowledge, but those who hate reproof is stupid. Sabi doon sa 1 uh, Timothy 1.7 For God, God, give us a spirit of, not of fear, but a power of love and self-control. Okay? Self-control. In every aspect in our life, you should always self-control. Kahit anong pa tayo pinagpala ng Diyos, kung wala tayong self-control sa ating mga sari, sa paggastos, sa pagsisave, baka throughout the year, bakit ganoon pa rin, parang wala akong na- na-invest, wala akong naipon, Sa pag-iipon, mga kapit, a lot of discipline. To be healthy, a lot of discipline. Disiplina po talaga. We should always this kind of attitude. Amen? Amen po ba? Discipline. Ano ba magagawa ng disiplina next, Juice? Discipline is a bridge between goals and accomplishments. Amen? Eh, pero kung walang disiplina, paano ka makatawid? 
Paano ka makakyat? Discipline is a blessing produce the following in your life. Number one, self-control. Number two, perseverance. Ability to prioritize your life. Number three, becoming a man and woman of God. A reward, having completed something, fulfilled your dreams and goals. Development of, go of your development of your God-given skills and talent. Discipline. Ano pa? Discipline is time to enjoy doing something, doing things that enjoyed, overcoming habits that are not beneficial to you, being able to continue working something long after an initial excitement, assist of increase of boundaries, growing closer to God as you draw to His strength while you are. You go to your daily responsibilities. In order to develop the habit of being divisional, araw-araw mo talaga i-develop, i-discipline yung sarili mo magbasa ng salita ng Diyos. Kasi without reading, kapag na-develop mo na 21 days or one month, kapag na mismo isang araw na wala kang ano, ang ibang pakiramdam. Amen? Kapag may miss ka, na mismo, for example, discipline mo sa, araw, sa umaga maligo. Kapag hindi ka makaligo, pumunta sa trabaho, ang init ng pakiramdam, ang iba ng pakiramdam. Because you use something discipline in your life. You are not an, at ease. Amen? Except lang doon sa wala ng ligo. <laughs> Just example of that. Na? Discipline. Discipline start from the word disciple. You all know that. Amen? Amen po ba? Sabi doon, whoever loves discipline, sabi doon, whoever loves discipline, loves knowledge, but who hates reproof, that is stupid. So magiging wais tayo. Last Sunday, Pastor Islita has take up about itudo na natin doon. Kung simula lang tayo, sa simula lang tayo magaling, tapos walang discipline, hindi tayo aasin sa mga kapatid. We should always be consistent. We should always be determined. And we should always discipline. Kahit sa atin sa Bansang Pilipinas right now, kahit ilinisin pa yung buong Manila Bay, tapos tapon ng tapon, maubos na yung pondo ng gobyerno kapag walang disiplina. Amen? Kaya mga, may mga basura dyan, dapat ibol sa inyo pagdating sa bahay, ilagay niyo doon sa basurahan nyo. Simple as that. Huwag tapon ng tapon sa jeep kayo. Naiinis ako, lalo yung mga nakakotse, minsan tapon ng, minsan nakamotor ako. Ah, pinuho, ah, talagang hinahabol ko, minsan basura niyo to. Why? They should always, ano, dapat we will condemn what is wrong. I mean, may kahap, ay, kailan ba yon Yung lumabas kami ni Sam doon sa ano, may magandang babae dyan sa baba, oh. Inom siya, oh. Tapos, kita ko, te, ganda mo pa naman, basura mo, damputin mo. We have law here in Cusin City that 1,000 pesos, kapag magkalat sila, pwede mo ipatwadakit or pwede mo hulihin sila. Discipline. Amen? We have a right, we have a citizen of Kison City, a good citizen, we can approach them. Dapat sila mahiya kasi nakakahiya yung mga gawa. Amen? Discipline. Ano pa naisip niyo sa discipline? Kaya nga yung mga boxer, di ba, nag-aaral nag talaga yan? Dinidisiplina na sarila masaktan, mabugbog, Bago sila maglaban, di ba? Pinapahirapan halos ang sarili. Para bago nila ma-achieve a lot of discipline sa mga diet nila, sa lahat-lahat. May mga conditioning coach, may mga diet, may mga ano pa yan, and everything. Discipline. 
sa atin mga kapatid, disiplina po talagang kailangan natin. As a Christian, we should always discipline to study the Word of God, to live it. Ipamuhay po natin. Amen? Lastly po, mga kapatid, nakadalawang din na tayo. Ano pa ang next? S. Yeah, malapit na matapos. Ano? Be smart. In order to be in order to be uh, tawag doon, enjoy in our journey, we should always smart. Lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon sa biyahe, mga kapatid. Kasi kapag babiyahe ka, uh, magaling ka naman, may disiplina ka, determinado ka mapunta, makakapunta ng kubaw, pero kasi sobrang traffic, ma-board ka, maano talaga, be smart. May ways, be innovative. Dami ka pamaraanan na makarating ka doon. Sabi, uh, we need no, we need na may gagawin. Daig po ng smart ang determinado kung wala kang uh, smartness, no? In your journey, in your life, a lot of challenges every day. Kung ano-ano na mga challenges we know last year, the worries of life, maraming detour, daming mga stopover, daming sagabal. We need to smart, we have to choose to be wise. Last Sunday nga sinabi nga ni Pastor, ano? Na hindi lahat na mabilis ay nagtatagumpay o marurunong ay nagtatagumpay. Paalala po sa ating lahat, kailangan ang discarte, tiyaga at sipag magiging wais as Ecclesiastes chapter 9. We should always be wise, be smart in our decision making. Amen? Amen? Dapat wais ka. <coughs> Sabi ng, Behold, I will send you out to the ships in the midst of wolves. Therefore, be wise as a serpent. I'm harmless as a dove. God has given us a wisdom. He has given us a knowledge and understanding for this year. Hindi na kailangan na, Oy, ito ang gagawin mo. We should always be smart. Kasi hindi na uso yan ganun. High-tech na. Nandiyan sa cellphone mo. Minsan sa mga pasitwasyon na dumarating sa buhay mo, be smart. Huwag, huwag maging, ano sabi ni Gadon? Huwag maging bubo. Totoo yun. Hindi naman bubo lahat eh. Bubububuhan lang. A choice, the power of choice. Amen? Okay, kuya. Next. That's my choice. Amen? Alam nyo na. Ano to? <laughs> oh, discipline talaga, kailangan mga kapatid. Alam mo yung mga kapatid, kaliwat ka ng mga sakit ngayon nag-rise up. Dahil sa food intake. Sino yung hindi marunong uh, sino yung nanginginig kapag kumakain ng gulay? Nagluluha. We have to smart choice. Beginning this year, you cannot enjoy God's faithfulness kung sakitin ka. Kahit maraming ang pera kapag sakitin ka. Nothing. Alam mo mga mayayaman ngayon? Puro hilaw na mga, mga organic na yung mga kanilang ano, pagkain mahirap para yung pagkain probinsya ang kinakain nila. Tanong yung si pastor. Organic. Ang mahal ng organic. Pero punta ka sa balintawak, ang dami dyan. Mga takway. Grabe pala. Kanutrisyon, mga takway. Yung mga madudulas. Mga, mga saluyot. Believe me, grabe. Kita mo yung dragon fruit sa kamal mahal, ang naglalaway yan for detoxification. Okra, ang prinsesa ng ng Saudi Arabia kumakain ng okra, biniblender niya. The richest 
ma, uh, woman, real stock bro, uh, uh, broker sa Amerika, ang sikreto niya to look young okra. Pilipino. Kaya pag mag-post ako minsan, and good health, wala talaga may nagla-like ng mga bagay-bagay na yon. Kapag nagpo-post ako minsan, may mga, may sense yun. There is sense. Hindi yung papansin lang. Minsan may mga papansin na post, ma- ma- ano naman yon. Pero kapag informative, basahin nyo mga kapatid kasi nire-research yan. Blessing yan. Amen? We should always, this coming year, we should always smart choices. Ikaw lang din nagagawa ng para for your health, ikaw lang din. Amen. Let's take one by one. Malapit na tayo dito, matatapos. Very smart choice. Next, Jos. Oh, pakinggan niyo to. Okay, basahin niyo sabay-sabay. Go. One, two, three, go. Basahin niyo sa Tagalog, pumuki dyan. At maging naging talino. Tagalog or other version. Nangakatawa nila, nag-shine. So alam niyo na, bili kayo ng bili na sa kamamahala pa ina-apply niyo. Ang, ang the best thing is you have always smart choice. Yan o, oh, biblical. Ha? Totoo yan mga patid, hindi yan nakahaka. Tingnan yung mga na pumunta. Sito nakapunta sa Mountain View College, Mountain View College, yung mga SDA doon sa ano, ang gaganda ng mga kutis. Mga sabadista doon sa, sa ano, bukid noon. Kasi buong, ano yung bundok yun, to parang plato, yung colleges na yun. Lahat yun gulay ang kinakain nila. Yung karni nila, gulay, suya beans, ganyan, ganyan. Pero kita mo, kuti sila, grabe. Oo. <laughs> Kaya di ba kapag may tagiyawat ka, iwas-iwasan mo yung mga prito. Oo. Di ba nga patty acids, mga ano ganyan. Dapat ang sakit ngayon, bakit? Dati wala namang ano. Ba, sakit sa mga lapay, sa bato, Ayun, kaliwat ka na, mga cancer. Na? Huh? Okay. So, it was tested and proven by, uh, by Daniel. Shadrach, Misa, Katana, Bidnigo. It's a smart choice. Sa kanila talagang choice yun. Bigyan mo kami yung port index, compared mo. Kasi pinipilit nga sila, kasi royal sila. Di ba during the time na ano, during the time sa... Uh, ano, na-capture sila ng Babylon. ba diba? Alam niyo na sa history yan. Dinala sila di doon sa Iraq. So since mga mga pugi sila, mga pugi na talaga sila, mga ano, mga tisoy sila. Pero saan naman yung sikrito nito? Pakain na natin. Siyempre, kapag bisita ka, kapag royal pres- ano ka, royal ka, i-ano ka, treat ka nila as visitors at maganda, ano, kahit ano, captured pa sila. Alam nila nga, matatalino yon. Kakita mo yung mga ano, mga juice, mga odio, mga matatilino, mahilig sa gulay, sa prutas yan. Hindi nawawala ng prutas at gulay yan. Yung mayari ng coke, mayari ng mga <coughs> sikat na mga brand, hanggang ngayon, mga Christian yan, iba. Mga odio yan, mga juice yan. Sikrito nila, maabot sila ng 100 plus. sa my choice. Kasi yun ang kinagista nila. Alam yun na. Next. 
Ayan na, oh. Oh. That food you can intake. A happy life. Gusto mo masaya, kumain ka. Ayan. Mga malukutin, mga depressed. Diba? Nag, uh, naglalasing. Alam na. This year, dapat iwasan nyo yung SSS na tinatawag ng mga pagkain. Salty, ano pa, sweets, and soda. Soft drink. Sour. <laughs> Sodas. Soft drinks. Praise God, nakasurvive ako one week ng soft drinks. Pero yung ano lang, nakasoft drinks ako. Ang sarap ng pakiramdam. Alam mo, magkano soft drinks ngayon? 12. Every day magka-12 ka, magsisave ka ng 12. Magkano na ipon mo in one week? 60. Or ano pa? Throughout the year, magkano man si save mo? Yung mahiling magbitbit na may plastic, tapos tapon lang kagad, oh. Ha? Kumon. Basahin mo yun sa Facebook, oh. basahin nyo doon. Mura lang. When experience nung may experience ako na ano na nung nagkayuti ako sa summer noon 2017 na ata yan tagal alas 1 may pabalik-balik yung lang nakainis di ba Nagtry ako ng buko 2 days wala na Basahin niyo doon sa ano basahin niyo sa post ko meron doon sa ano anti-inflammatory lahat beneficial Ha Okay. SSS, ha? Ha? Ayan, mahilig din sa mga, ano, matatamis, ha? Ingat-ingat, kasi bakit? At the age of 40, your life will be changed. Believe me. Mangyayari talaga at mangyayari kahit di mo asahan. Mm-mm. We should always smart choice. Alam niyo ba, yung sa kaka-ML or sa kakalaro, nakakalabo ng mata. Experience ko. Kaya tinitigil-tigilan ko, binabawas-bawasan ko na. Oo, oh, binawasan ko na talaga actually. Naglalaro din naman ako, din naman KJ yun. Naglalaro din ako. Kasi sige-sige, siyempre kapag nanalo ka, ah, saya-saya mo, di ba? Victory! Halos hindi ka na makaano, kahit ano, ihingihi ka na eh. Ang daming ano eh. Pero naalala ko yung mata ko. Yung nagbabasa ako ng remote, gano'n ako sa remote, maliit. May mga may, may maliit na mga ano. Hala, hindi ko makita. Oy, may magandang bisyo to. Kailangan po. Baka mamaya ikakabulag nyo pa. Smart choice. Amen? Hoy. <laughs> Last. Kuya. We should all be, we choose to healthy life. Dapat, mangin WhatsApp tayo sa ating mga timbang, mga pressures, mga numbers na yan. To enjoy the colorful life, we should always choose smart choice. Alam mo yun, green leaf, uh, green, yellow, vegetables, mga redish, mga violet na yan. Importante po yan, mga kapatid. Kaya ba diba, I never encourage yun nga ng Friday. I never encourage. Mura lang naman eh, magsishake kayo, konting sugar, konting ano, para tumami siya. Total, nag-iintay ka naman eh, para doon sa binipisa ng katawan mo yun. Hindi yan ikakalaso ng ano mo. Kasi sometimes, sa mga pinaintake natin, hindi natin alam, nilalaso na pa na natin yung ating sarili. You should always, no? Kasi alam mo, kapag healthy ka, masaya ka. Pero kahit anong yaman mo pa, 
Kapag maramdam, mar- marami kang nararamdaman, parang walang silbi ang buhay. Amen? Saan mo ipapiliin? Marami kang nararamdaman or kahit yung tama lang na may ano may pera ka o uh, ano kahit sa marami ka bugabani ka pera pero nagabani ka naman sa karamdaman ano pipiliin mo maraming pera na walang karamdaman it's a smart choice it's a decision making right now kung ano yung intake mo it goes to your body to blood system sa sistema mo yon indahin mo yon throughout the years Okay? Be smart. Kaya dapat, mga kapatid, last one, the three C's of life. Number one, choices. Number two, chances. And number three, change. Sabi doon, you must make a choice to make change, a chance on your life or your life will be never changed. Mayaman ka sa pumugi ka na tanan ng todo eh. Ay eh, kaso intake ka ng intake ng mga lason. Puyat ka ng puyat. Makuha ka na sana doon. Maging, maging presidente, maging uh, manager ka na sana. You lack of discipline. Wala. Ano yung sis nun? Diba? Kaya nga sabi ko last year, preparation yun eh. The change of, uh, challenge of change. Alam niyo po yung mga ating, ano, uh, ano ko pa rin, namnam ko pa rin eh. Yung mga bagay na tinake up natin kay Mary, kay, kay Abraham, yung mga tao na tinuruan sila, sinabihan sila ng Lord, nag-apply sila, in-apply nila sa buhay nila, nagbago ang buhay nila. Pero yung young man na tinuruan, Nagtanong-tanong pa, Lord, anong gawin ko? Tapos, hindi ginawa ang sinabi ng Lord. I forgot. Nag-evaporate na lang. Kaya ka sabi dito, or your life will never change. Stop na lang doon. Sayang yung salita ng Diyos that you will overflow. Balik mo nga uli doon sa verse natin, Diyos. Slide number two. Sabi doon, you crown the year with your goodness. Given na to. Ibi-bless na tayo ni Lord. Your path drips with an abundance. So, during the times of abundance, kinakalahan natin mag-save. We have discipline. We have determined. Next year, pataasan tayo ng saving sa challenge. Pakitaan ng bank account kasi na pinakamataas ha. Marami ha. May reward. Challenge sa akin, remark nyo yun. Ako magbibigay. Savings sa pataasan ang savings ha. <laughs> Basta may reward ng pastor. <laughs> ha? Dapat may savings sa Ha? Ha? Uh-uh. So, sabi doon, a journey for abundance. Ang sarap ng buhay. Yung puno ka, punong puno ka. Your discipline, your smart choice in life, you've been blessed. Kasi alam mo kapag healthy ka, daming blessings. You will enjoy the journey. Guys, huwag kayong magalit sa akin. You cannot enjoy the journey kung ikaw sakitin. Kahit ganong kagandang moment, ganong mga magandang nangyayari sa buhay mo, kung ikaw masakitin, it's better to die. You cannot enjoy the abundance of God. Kahit, kahit minsan, time na ba? <laughs> oh, kahit kunting patawa lang, natatawa ka, sobrang blessing yan. Yung natatawa ka na konti lang, tapos sobrang joy mo, yung umaapaw lang talaga yung saya, kasi hindi nababayaran ng kasayahan. Being a healthy life, a happy life, that is abundance of joy. Abundance of God's faithfulness. Kaya nga, 
Makaka-relate ka kapag magkanta tayo 10,000 reasons dito kasi umaapaw, kaligayahan mo, kasi wala kang iniinda, wala kang naninda ang karamdaman or anything. Wala kang sakit-sakit sa mga tuhod, sa mga siko, or sa mga sa ulo or everything. Sa mata. Because of your choices. <laughs> sakit sa bolsa, tugunin ng Lord yan. We should always determine and discipline. Bawasan ang pangutang. Disiplinahin ang sarili, magtiis. Mag-ipon. Last time, nag- nag-istoryahan ng kami din ni Chio. Ang dami na, dami, marami na kasi blessing din yan eh. Sometimes, dumaraan na kasi minsan, sometimes kinakalaan natin magtiis. Hindi naman necessary talaga na pumunta ka doon sa Jollibee or sila, gusto mo lang eh. Pwede ka naman bumili, mamalingki, mam- mag-ihaw-ihaw. Kaysa pumunta ka pa namang inasal. Magkano lang manok ngayon? Di ba? Isang kilo, 130, ilang buong pamilya, mag-ihaw kayo dyan. Di ba? Pahit-pahita mo na tapos mag- mag-blender ka ng ano. Di ba? Ang sarap. Daig mo pang max. The joy, your fellowship. A, alam mo, masarap kasi yung ano, yung mag- magkumain kayo. Ako, masarap kasi yung, yung parang ikaw nagluto. That is, uh, tawag doon, yung, yung luto na may pagmamahal. Kasi wala yun sa ano eh, sa restaurant eh. Ang mahal lang doon sa restaurant, walang pagmamahal. Oo. Kaya yung luto natin, Dora, na pork steak, yung sarap-sarap yan kasi luto na ng pagmamahal. Oo. Di ba? Appreciate for those who appreciate yung mga mga luto. May pinaghirapan yan eh. It takes time, talent, minsan nahiwa-hiwa. Yung mga nagluluto sa atin ng mga sasarap, appreciate them. Because that is sacrifices in their behalf. Ha? Sige, shall we rise up? Hallelujah. Pasalamatan natin ang Lord na wala ka sa karamdaman, wala ka sa hospital right now. That magbago ka na. No? <laughs> magbago tayo. You have to smart choice. No, kaya parang hindi mo kayang tanggapin yung mga gulay na naglalaway-laway. Kailangan mo, kapatid. Oo, detoxify mo yun. Oo. Discarte lang yon, no? Oo. Sometimes, mas masarap yung simple na buhay, pero masaya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Jesus. Shall we sing uh, 10,000 reason? Awitin natin na may kaligayahan. Lord, pasalamatan, no? Let's expect that the Lord will bless us a healthy life, a disciplined life, a life of all of a determination and all choices and opportunities in our life are coming to 2019 and our journey for God's faithfulness or a journey of abundance that the Lord will bless us. Amen. Hallelujah. Come on.